Hello everyone. النهارده هنبتدي منهج الماثيماتكس تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. The first lesson we will going to take today ratio, the meaning of ratio. Then we will going to discuss how to find the ratio and how we will going to read and write the ratio. The first we have to know the meaning of ratio. So what is the meaning of ratio? How we can write the ratio, some exercises on ratio, and the relation between geometric shapes. This is the second part, the geometric part. Okay, ratio, what is the meaning of ratio? Ratio is comparing between two similar quantities or numbers on the same unit. Okay, this is a very important point. So again, ratio, what is the meaning of ratio? Ratio is comparing between two similar quantities or numbers of the same unit. Then the result fraction is called the ratio. يعني ال ال terms بتاعتي لازم تبقى عندها نفس ال units بتاعتي يعني two centimeters, two liters, two kilograms. يبقى أنا with the same unit. Okay. For example, the ratio between the number of boys and the number of girls. So. If I want to know the ratio, if I want to compare between the number of boys and the number of girls, okay? First, I will going to look to the boys. He write here the boys as a first word. Then he said or mentioned girl, okay? So I will going to write boys, two dot girls. And this two dots I mentioned, I, I, I will read it as two. So boys, two girls. I will going to write the number of the boys, three, and the number of the girls, two. So this is my ratio. Three to two, it's my ratio. So I'm comparing here between the number of boys and the number of girls. What it mean, okay? It means that I have three boys for every two girls. Another sentence, the ratio between the number of girls and the number of boys. Look here. He start from the girls. He mentioned girls first. So I will start putting girls to boys and write two to three. So what it means? It means two girls for every three boys. طيب يبقى ده تاني معنى إيه؟ إحنا كده معنى إن الريشيو إحنا بنعمل comparing between two numbers or two quantities. Okay. لازم ال two numbers بتوعي أو ال two quantities بتوعي يبقوا with the same unit يعني الاثنين زي ما قلنا لازم يبقوا الاثنين سنتيمتر الاثنين ميترز واحنا بنعمل comparing أو احنا بنكتب ال ratio بتاعتي لازم أخد بالي من ال sentence اللي هو طالبها مني لو هو طالب ال boy and the girls يبقى ال boys and the girls يبقى I will going to write the boys as a first term وال girls as the second term okay طيب دلوقتي we will going to learn how to write ratio. Okay, we can write the ratio in three different way. The first way three to two, and I said as ratio form. The second way as a fraction form three out of two. The third way I can use the word two three two two. Mostly أنا بستخدم the ratio form or fraction form. طول ما أنا بحل أو أنا بحل the ratio أنا بستخدم the first two ways. Three to two. نعرف كل part معنى إيه. The first number اللي هو three. The three ده بسميه the first term or antecedent. وأنا most mostly أنا بستخدم the first term or the second term. The two dots I said it as two. I read it as two. يبقى أنا عندي the first term three. The two dots it's two. The second اللي هي second اللي هي two second term بتاعتي ومهمة قوي إن أنا أخذ بالي إن the order بتاع the terms بتاعتي لازم تبقى على حسب the sentence اللي هو أيلا زي ما إحنا أخذنا في the first slide هو he mentioned the boys first يبقى I will going to write boys first he mentioned the girls first girls first so I will going to write the girls as a first term هنا عندي some notes we will going to discuss it all together. أول نوت عندي بتقولي the two terms of the ratio should be whole numbers. طيب يعني إيه whole numbers يعني without a decimal without a fraction. لازم تبقى numbers اللي أنا هطلع ratio بتاعتي فيها 
لازم تبقى whole number يعني like 3, 2, 5, 100, 200 طيب ال second note بتاعتي بتقولي to find the ratio between two quantities they must have the same units واحنا قلناها قبل كده في meaning of ratio قلنا ان لازم يبقوا ال two terms بتاعتي ال 2 سنتيمتر ال 2 مترز ال 2 كيلوغرامز يعني ما ينفعش بعمل مثلا كومبيرنج بين تو تيرمز وان الفيرست تيرم كيلوغرام والسكند تيرم بتاعتي جرام لا لازم اعمل كونفرتنج الكيلوغرام تو جرام عشان يبقى عندي التو تيرمز وذ ذا سيم يونت بعد كده اي ويل نوت جو تو رايت ذا يونت يبقى ويزاوت رايتنج ذا نيم اوف ذا يونت يبقى بعد ما بعمل كونفرتنج لليونتس بحيث ان انا اخليهم من تو تيرمز بتاعتي وذ ذا سيم يونت أنا بعد كده خلاص ما بكتبهاش. آخر نوتس عندي بتقول لي the, ter the two terms of the ratio should be written in the simplest form. This is the very important step. لازم أكتب الريشيو عشان أقول إن ده ريشيو أو إن ده الأنسر بتاع الريشيو بتاعي لازم يوصل in the simplest form. ما أقدرش إن أنا أعمله simplifying more. طيب يعني إيه simplest form؟ لازم نفتكر إن sim simplify means divided by. يبقى simplify means what? simplify means divided by يبقى أنا لما أجي أطلع ratio أفتكر على طول إن أنا هعمل divided عشان أوصل لل simplest form بتاعتي تعالوا ناخد some examples علشان نفهم أكتر اللي إحنا قلناه بيقولي find the ratio between the two numbers 21 and 9 in the simplest form the two numbers here if you look it you will find them divisible by 3 21 and 9 in table 3 اوكي okay. يبقى اول حاجه لازم اعملها ان انا هعمل ايه اكتب النمبرز بتاعتي في الريشيو فورم يبقى انا هكتب 21 2 9 واعمل ديفايد باي 3 علشان اقدر ان انا اطلع السمبليفاينج بتاعتي طبعا دايركتلي هقول 21 ديفايد باي 3 equal yes 7 و 9 divided by 3 equal 3 so it will be 7 to 3 so what it what it's mean it means 7 to 3 it's the simplest form طب كان how how can i know this is the simplest form if you look to the numbers both term is a prime number 7 prime و 3 prime number طب احنا نفتكر كده يعني ايه prime numbers ال prime numbers اللي هي numbers i can divide it except themselves يعني ال 7 I must make divided by 7 with 3 I must make divided by 3 طب 7 cannot be divided by 3 also the 3 cannot be divided by 7 يبقى انا كده وصلت للسمبلست فورم بتاعي طيب تعالوا ناخد بقى شويه اكسرسايز كده عشان نفهم اكتر الريشيو بتاعي ايه اكسرسايز نمبر 1 in one of the classes of the first grade primary the number of the boys is 15 pupils and the number of girls is 20 pupils Calculate. يعني هو بيديني uh, examples ال number بتاع ال boys وال number بتاع ال girls بإيه في class first grade class طيب ال أول حاجة طالب مني إنه find the ratio between the number of boys and the number of girls تمام the second the ratio between the number of boy uh, sorry the number of girls and the number of boys هنا عمل إيه لو أنتوا أخدتوا بالكم هنا إن هو عمل switch the terms اوكي okay. اخر بوينت طالب مني ايه طالب مني the ratio between the number of boys and the number of all pupils in the class هنا في تريك صغننه قوي هو هنا طالب مني the number of boys والنمبر بتاع all people in the class طب انا عندي النمبر بتاع all pupils in the class لا هو مش مديها لي دايركت في الاكزامبل بس انا اقدر ان انا اطلع النمبر بتاع ال pupils in all the class is they a class boys and girls so if I'm add the number of the boys to the number of the girls I will go to find the number of all pupils in the class Hamel 15 plus 20 equal 35 pupils but now I can start answer my example a first point who can tell me a tall many boys to girls and it only many boys first uh, first term Will girls will be the second term. Type the number of boys will be 15 to 20. 15 to 20. 15 with 20. Uh, the two numbers do in the table A. Divisible by A, divisible by 5. If I'm 15 divided by 5, give me 3. 
and 20 divided by 5 give me 4. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان I have three boys for every four girls. معناه what did it mean؟ معناه ان انا عندي three boys for every four girls. البوينت الثانية بتاعتي هو طالب الريش بين the number of girls and the number of boys يبقى أنا هكتب ال girls الأول as a first term وال boys as the second term girls is 50, uh, 20 to 15 طيب 20 15 can be divided both by 5 so it give me 4 2 3 what it mean it means of course 4 girls for every 3 boys طيب let's see the last one The last one I have, the ratio between the number of boys to all the pupils in the class. So, the boys are 15, will all the pupils I already get uh, by adding the boys and the girls all together give me 35. So, it will be 15 to 35. 15 to 35 can be divided by, yes, 5, of course. So, 15 divided by 5 give me 3. And 35 divided by 5 give me 7. So it would be 3 to 7. طيب الاكسرسايز ده معناه ايه؟ أول حاجة لو أنت أخدت بالك إن إحنا بنطلع ratio between part to part boys و girls. ال boys it's a part from the class, the girls it's another part from a class. The last point اللي هو طالب مني the number of boys to the number of all pupils in the class. لا يبقى إحنا هنا بنطلع ايه؟ part to total. أنا بطلع ratio between part to total يعني أنا بعمل comparing between a part and a total okay طيب let's take another kind of ratio هنا بيقولي complete the following أول exercise طالب هنا مني the ratio between the side length of the square and its parameter يعني هنا بطلع ratio between shapes okay بطلع ratio between parameter uh, وside طيب احنا كده عارفين ان السكوير بتاعي لو احنا كده نفتكر ان السكوير بتاعي ايه؟ 4 equal sides طيب 4 equal sides كل السايدز بتاعتي قد بعضها طيب انا لو انا جيت عملت البريمتر uh, طلعت البريمتر بتاعي ايه هو البريمتر؟ البريمتر I'm adding the, uh, the length of the sides يعني بعمل uh, السايدز بتاعتي كلها بعمل لها بلس الرول المين رول بتاعت البريمتر بتاعت السكوير بتاعت البريمتر اللي هي ايه؟ سايد تايم 4 اوكي سايد تايم 4 ليه؟ لان انا عندي السايدز كلها ايكوال فباخد 1 سايد بعملها تايم 4 لان انا عندي 4 ايكوال سايدز طب ده معناه ايه؟ ان انا لو انا اخدت 1 سايد اوكي وعملت الريشيو بتاعي كتبت السايد والبريمتر وعملت لهم سمبليفاي الانسرز بتاعتي هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي 1 2 4 اوكي؟ لان انا عندي 1 سايد السايدز كلهم قد بعض وانا عندي هاو ماني سايدز؟ عندي 4 سايدز. السكند بوينت بتاعتي بيقول لي ذا ريشيو بتوين ذا سيركمفرنس اوف ذا سيركل اند ات ديامتر لينث. طيب السيركمفرنس اللي هو تقريبا البريمتر بتاع السيركل بس انا عشان السيركلز ما عنديش سايدز اتس ا كيرف فانا بسميها سيركمفرنس اوف ذا سيركل. And its diameter length, the diameter اللي هو the line اللي هو cutting the circle in two equal part, passing through the center point. هي هتبقى two pi pi r two two r two r d اللي هي a radius mean radius. The pi اللي هي a relation بتاعتي و most of the time أنا بكتبها as a fraction بتبقى twenty two out of seven. هي examples يعني I can study آخر point عندي آخر exercise عندي بيقولي the ratio between the length of the side of the equilateral triangle and its perimeter طيب يعني إيه equilateral triangle يعني it means I have a triangle the sides بتاعته كلها equal طيب the triangle has how many sides three equal sides three equal sides كل السايدز ايكوال في اللينث بتاعها يعني مثلا فور اكزامبل لو قلت ان السايد ب 3 يبقى انا عندي 3 و3 و3 طيب انا عايزه اعرف الريشيو بتاعي ايه فاكرين لما قعدنا نقول في الفيرست بوينت ان السكوير السايدز بتاعته كلها ايكوال وهما فور 
فور سايد يبقى الريشيو بتاعي هاخد 1 سايد يبقى 1 2 4 طيب مم. فكر كده معايا ممكن يطلع الريشيو بتاعي 1 2 هاو ميني يس 1 2 3 سو ات ويل بي 1 2 3 طيب تعالوا ناخد اكسرسايز uh, شكل تاني من الاكسرسايزز In the opposite figures, مديني two figures, عندي rectangle with the square بتاعي, a rectangle the dimensions بتاعتي three to six, with the square four. لو طبعا هو مديني four لأن the square كل sides بتاعتي equal يبقى لو أنا عندي side before يبقى all the side equal four. طيب تعالوا. In the opposite figure, find the ratio between the perimeter of the square and the perimeter of the rectangle. The second point, we only find the ratio between the area of the square and the area of rectangle. طيب يبقى أول point عندي أنا لازم أطلع the perimeter بتاع the square or rectangle and the area بتاع the square or rectangle علشان أقدر إن أنا أعمل the ratio between them. The ratio between the length of the rectangle and its perimeter. يبقى أنا هعمل هنا في the point التانية the number C إن أنا هعمل the length and the perimeter بتاعه. طيب أول حاجة أنا هطلع الـ area of the square نفتكر الـ rule بتاعت الـ area of the square side time side الـ area of the square equal side time side طب أنا عارفة أن الـ side هو مديوني بكام؟ ب 4 يبقى أنا هعمل 4 time 4 equal 16 سنتيمتر square سنتيمتر square عشان دي area يبقى خلي بالك أن الـ unit بتاعت الـ area لازم تبقى سنتيمتر square طيب هطلع الـ area of rectangle الرول بتاعت الـ area of rectangle equal A equal length time الـ width length time الـ width طيب الـ length عندي بـ 3 times 6 يبقى أنا هعمل 3 times 6 equal 18 centimeter square أنا كده طلعت الـ area بتاعت الـ square والـ area بتاعت الـ uh, rectangle طيب نطلع بقى الـ perimeter أول perimeter هطلعه هو الـ perimeter بتاع الـ square وإحنا شرحناه في الـ points اللي قبل كده قلنا ان الـ perimeter يعني ايه؟ يعني انا بعمل الـ, الـ total بتاع الـ size بتاعتي، الـ rule بتاعتي ايه؟ اللي هي side time 4. طيب الـ side انا عندي 4 يبقى so I will going to make 4 times 4 equal 16 cm. خلي بالك هنا لو اخدت ان ان الـ area بتاعت الـ square 16 والـ perimeter 16، الفرق ما بينهم ايه؟ ان الـ area centimeter square لكن الـ perimeter centimeter. طب ايه الفرق؟ هنا انت في الاريا بتعمل تايمز تو دايمنشن التو سايدز فبتبقى سنتيمتر سكوير لكن البريمتر انت بتعمل تقريبا لينث uh, بتعمل توتال لللينث فعشان كده بتبقى سنتيمتر بريمتر اوف ريكتانجل ايكوال لينث بلس ويد اول تايمز تو مهم قوي انك تعمل اول يعني انت الاول هتعمل 3 بلس 6 ايكوال Uh, six, uh, six plus three equal nine plus, uh, times two equal eighteen centimeter. And the points, I, 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 I
هتبقى 16 to 18 can be both of them can be divided by 2 so it will be yes 8 to 9 اخر بوينت عندي بتقول لي the ratio between the length of the rectangle and its perimeter هكتب ال length to perimeter of rectangle ال length عندي ب 6 وال perimeter عندي ب 18 6 و 18 6 ده تيبل من التيبلز بتاعتي ممكن كده اجرب وال 6 وال 18 ال 18 ان تيبل 6 اوريدي فيبقى انا ممكن ان انا استخدم تيبل uh, 6 على طول وطبعا يقدر uh, اعمل ديفايد باي 2 بس الاسهل ان انا استخدم ديفايد باي 6 فهعمل 6 ديفايد باي 6 ايكوال 1 18 ديفايد باي 6 ايكوال 3 يبقى السمبلست فورم بتاعتي 1 تو 3 وطبعا أول ما بوصل لل 1 it means that I reach to the simplest form طيب كده يبقى خلصنا آخر uh, point عندي في ال meaning of ratio وإزاي أنا بكتب ال ratio وإزاي أنا بعمل simplifying ال ratio uh, ناخد بالنا إن إحنا وإحنا بنعمل comparing يبقى إحنا بنعمل comparing uh, يعني between two uh, numbers أو two uh, uh, quantities with the same unit وده هنشرحها إن شاء الله في الحلقة الجاية مرسي لكم وإن شاء الله أشوفكم الحلقة الجاية